哈喽，大家好，我就是博而不精的老哈。今天呢，稍微聊聊加密货币。先说我的观点，加密货币本身呢，类似邮票收藏，是一种限量供应的廉价印刷品，是一种呢使用价值几乎为零，啊，只看接盘者踊跃程度的泡沫资产。目前加密货币的用途只有一种，我不敢说，我怕我这个视频没了。所以呢，千万不要参与加密货币交易。加密货币呢已经出来好几年了。加密货币目前在中国呢不具备流通性，法律也不允许中国公民交易加密货币。加密货币呢目前已经有了一大堆的币种，其中最有名的呢就是比特币和以太币。加密货币本身呢就是一串字符。第一个在网络上声明这串字符符合这种加密货币算法的条件以后呢，就可以为该用户加上所有权的代码。于是呢，这个用户的账户里就有了一个加密货币。这种加密货币呢是可以分割的，也就是说我搞出一个比特币来啊，所有权代码可以按百分之零点零零零一去分割这个比特币，然后用这个分割后的钱去交易。然后，这个比特币的交易记录上会记录在全球所有的节点上。这个节点就是每一台安装了数字货币钱包的电脑，每一次更新都会从所有的节点那儿查询一下，然后添加一段新的所有权代码，记录这个货币是属于哪个钱包的。虽然加密货币通过算法实现了控制总货币量，但是呢，加密货币本身是通过数据运算得来的工作量证明。这个工作量证明呢，会随着技术的发展大幅贬值。比如说，我今天找了一台很破的电脑去运算比特币，一年呢运算出来一个比特币，当然这就已经非常不错了。假设五年以后，量子计算机量产了，随便一个破量子计算机都能在一年里边算出所有的比特币，那么比特币也就没有了所谓的工作量证明的作用了。价值呢也就会无限趋于零。那么另外一个加密货币的特点，广为人知的这个去中心化，这个去中心化在防止虚假交易方面确实呢是一个优点。加密货币的币种已经很多了，每个币种都是去中心化的，那么最通用的加密货币就成了新的中心。每一种虚拟货币都是一个中心，比如在比特币的体系里，每个节点都相对独立。被篡改记录的可能性为零，但是现在有几千种加密货币，每一种都号称是去中心化的，但是它们既不联通，也不互相承认，其实呢，就是形成了几千种加密货币的中心化。我画了一个图给各位看，啊，每一个平面就是一个币种，里面都是多中心的货币账本，每一个币种的内部货币都是去中心化的，但是从立体空间来看。每一个币种又都是中心化的。如果还不能理解，我就把币种的名字改一下，改成现在世界上的主要几个货币名称，看看各位是否能理解。讲到这儿呢，是不是各位感觉会有点晕呢、啊？哎，晕就说明这个玩意儿其实呢会给经济活动增加大量成本。像这种增加经济活动成本的东西，一定会被淘汰。今天就先聊到这儿，下一期我们聊聊 NFT。欢迎订阅我的频道，欢迎转发我的视频。如果有想要听我深入浅出讲解的，或者想听我个人见解的，可以私信我。也欢迎各位在视频下留言，我一定会看的。好，下期见。